Я не думаю, чтобы хорошее будущее ждало. Но я должен сказать, что, вообще-то говоря, этот чудовищный закон, я рад, что он коснулся мемориала. В нынешней России это похвала, это честь. В нынешней России порядочному человеку не стать агентом, по, по закону агентам иностранного государства позорно. И в нынешней, и во вчерашней, и в позавчерашней России все это было занятие, которое не нравилось власти. Это естественно. Власть у нас главный патриот. Она патриот по определению, и она любит, чтобы ее история была героической и э, блистательной. Если вы не согласны с такой трактовкой, значит, вы и есть пятая колонна, и агент, чей-то агент. Ну, я, например, агент польский, литовский э, и американский, так думаю я. Ну, знаете, некоторые цели мемориала недостижимы. Например, я не верю в то, что в обозримом будущем можно было бы соорудить памятник жертвам репрессий. Настоящий памятник, памятник жертвам репрессий. Ну, вы слышали про Перм-36, это достойный музей, который занимался вопросами э, э, советских репрессий, э, занимался честно и э, глубоко, э, ну, он теперь, э, э, будем смотреть правде в глаза, он прекратил свое существование. Э, с мемориалом, надеюсь, так не получится, хотя довольно вероятно, что мы будем по закону признаны агентами, иностранными агентами. Ну, это, это, это ляжет тяжелым временем на, на плечи. Но на самом деле цели мемориала – говорить правду. Говорить правду об истории, о, о настоящем времени – и говорить горькую правду о нашем будущем. И эти цели ни от кого, кроме нас, не зависят. Власть не может распоряжаться ими, к счастью. Я уже ссылался на русско-польскую историю. Нам есть чего стыдиться достаточно вспомнить 19 век и 1830-31 и 1963-й и польские поселения в Сибири. Вот, если мы заслужили признание этого народа, перед которым наш народ так виноват, это очень высокая честь.